எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் அவங்க லைஃப்ல அவங்க மனசுக்கு பிடிச்சவங்க கூட லைஃப் லாங் க்ளோஸா இருக்கணும் அவங்க கூட சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆசைகளோட இருப்பாங்க ஆனா நீங்க இப்படி நினைக்கிற மாதிரி அந்த பர்சன் உங்களை அப்படி ட்ரீட் பண்ணலனா நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரி அவங்க இமோஷன்ஸ உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணலனா நீங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல ரொம்ப அன்வான்டடா ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா சோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒர்க் பண்ண நீங்க என்ன பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் அண்ட் நான் சொல்றதை விட நீங்களே இதை பாருங்க ஹே உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த நாள்ல தான் சந்திச்சோம் அவ்வளவுதானா வேற என்ன உனக்கு எப்படி இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு உட்காந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பியோ ஏன்னா எனக்கு உன்ன ரொம்ப பிடிக்கும் நீ ரொம்ப டிராமாட்டிக்கா இருக்க இத நோட் பண்ணீங்கன்னா அந்த பொண்ணு எவ்வளவு இமோஷனலா பேசினாலும் அந்த पर्सनனால புரிஞ்சிக்க முடியல அந்த पर्सन எப்பவும் லாஜிக்கலா தான் யோசிப்பாங்க தவிர அவங்க மனசு கிட்ட இத எதுவும் எடுத்து போக மாட்டாங்க சரி விடு இந்த ரெண்டு ವರ್ಷத்துல என்ன பத்தி என்ன நினைக்கிற என்ன கேள்வி வராது <laughs> எப்படியாச்சு எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்க சரி பரவாயில்ல விடு இப்போ சொல்ல நான் உனக்கு வெறும் ஃப்ரெண்ட் மட்டும் தானா தெரியல எனக்கு இந்த கமிட்மெண்ட்லாம் வேண்டாம் இதை பற்றி பேசாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அவங்க கமிட்மெண்ட்ஸ்க்கு ரெடியாகவே இருக்க மாட்டாங்க அப்போ நீ என்ன வெறுக்கிற அப்படி தானே லிசன் எனக்கு ஒன்று பிடிக்கும் அதுக்காக எனக்கு க்ளோஸ் எல்லாம் ஆக வேண்டாம் உன் கூட இல்லை யாரோடையுமே நீ என் ஃபோனை வேணாலும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் எல்லாருடையும் இதே டிஸ்டன்ஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் ஏன் ஏன்னா எனக்கு யாரோடையும் க்ளோஸ் ஆக வேண்டாம் ஸோ தேங்க்ஸ் இவங்க கிட்ட யாராச்சும் க்ளோஸ் ஆனால் ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடுவாங்க அண்ட் இவங்களுக்குன்னு கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க நீ என்னை ரொம்ப காயப்படுத்துற உனக்கு என்னை புரிஞ்சுக்கணும் கூட தோணலல்ல இவன் நீ பண்றது கூட தான் எனக்கு கடுப்பா இருக்கு தயவு செஞ்சு டெக்ஸ் பண்ணாத இவங்களை நீங்க நிறைய நேரம் கோவமா தான் பாக்கணும் ஹாய் என்ன பண்ற ஹாய் கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு இருக்கேன் விராட் செஞ்சு அடிச்சிருக்காங்க ஆமா அவன் செம கிரிக்கெட்டர் சரி நாம மீட் பண்ணலாமா இவங்க ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் எமோஷன்ஸ் பத்தி தான் பேச மாட்டாங்க மத்தபடி ஜெனரல் டாபிக்லாம் நல்லா பேசுவாங்க இந்த கன்வர்சேஷன்ல கிரிக்கெட் பத்தி ஒன் ஹவர் பேசி இருக்காங்க யா கண்டிப்பா எப்போ எங்க அப்போ கமிங் சண்டே காபி ஷாப்ல மீட் பண்ணலாம் ம் கண்டிப்பா ம் ஹே நான் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கேன் ஹே சாரி சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் ஒரு புது பிளே ஸ்டேஷன் வாங்கியிருக்கேன் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு எனக்கு நான் செக் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் மீட் பண்ணலாம் இவங்க வெளியில் கூப்பிட்டா முதல்ல வரேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு தான் க்ளோஸ் ஆகுறது பிடிக்காதுல்ல ஸோ கடைசி நேரத்தில் ரொம்ப அக்செப்டே பண்ண முடியாத ரீசன் சொல்லி லாஸ்ட் மினிட்டில் கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க நாளைக்கு கவர்மெண்ட் ஹாலிடே தானே நாளைக்கு அதை பார்க்கலாமே இன்னைக்கு வாங்க ஜஸ்ட் ஒன் ஹவர் அதுவும் வீட்டு பக்கத்தில் தானே இல்ல இல்ல அப்ப நம்ம நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் இல்ல நாளைக்கு फ्रेंड्सோட வெளிய போறேன் தென் உன்னோட இஷ்டம் என்னால எனக்கு வர முடியாது அவ்ளோதான் சாரி இவங்க எப்பவும் அவங்களோட नीड्सும் அவங்களோட விஷயஸ தான் பாப்பாங்க சரி ம் இந்த கான்வர்சேஷன்ல பார்த்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்பவுமே சண்டை போட்டுட்டு இருக்க ஆள் கிடையாது இவங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சண்டை போட்டுட்டே இருந்தாங்கன்னா இவ்வளவு க்ளோஸ் ஆகி இருக்க முடியாது அந்த பொண்ணு அந்த பையன் கிட்ட க்ளோஸா ஃபீல் பண்றானா அந்த பையன் ஆல்ரெடி நல்லா தான் பேசிட்டு இருந்திருப்பான் பட் அவங்க இன்னும் க்ளோஸ் ஆக ஆக இந்த க்ளோஸ்னஸ் பிடிக்காம அந்த பையன் இப்படி ரியாக்ட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் இத 
இமோஷனல் அன்அவைலபிலிட்டின்னு சொல்லலாம் இமோஷனல் அன்அவைலபிலிட்டி என்னன்னா ஒருத்தருக்கு யார்கிட்டயும் அவங்க க்ளோஸ் ஆகுறது பிடிக்காது சோ இவங்களே அவங்களுக்கு ஒரு பேரியர் கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க ஆப்போசிட்ல இருக்க பர்சன் அந்த பேரியர் எல்லாம் தாண்டி வந்துதான் இவங்க கிட்ட க்ளோஸ் ஆக முடியும் ஆனா அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்க பர்சன் ரொம்பவே கஷ்டப்படணும் இவங்க கிட்ட க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு சோ இமோஷனல் அன்அபிலிட்டியா இருக்க பர்சன் அவங்களுக்கு பேரியர் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிக்காம அவங்களோட ஓன் இமோஷன்ஸே அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அண்ட் அவங்களோட இமோஷன்ஸ யார்கிட்டயும் எக்ஸ்பிரஸும் பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் அதர்ஸ் அவங்களோட இமோஷன்ஸ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாலும் இவங்கனால புரிஞ்சுக்க முடியாது சோ இந்த லவ் ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் இல்லாம எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தாலும் சரி ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் <laughs> அவங்களோட <laughs> நெக்ஸ்ட் என்னன்னா உங்க பார்ட்னர் இமோஷனலி அன்அவைலபிளா இருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியுதா அவங்களுக்கே புரியுதா இல்ல நீங்க மட்டும்தான் இப்படி ஃபீல் பண்றீங்களான்னு சொல்லிட்டு பாருங்க சோ அதுக்காக அவங்க கிட்டே இப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப கோவப்படுவாங்க அதனால அதுவே இன்னும் நிறைய பிரச்சனையா கூட மாறலாம் சோ என்ன பண்ணணும்னா நீங்க வந்து உங்க இமோஷனை வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ஐ ஸ்டேட்மெண்டோட அதாவது நீ எனக்கு கஷ்டம் கொடுத்துட்ட உன்னாலதான் எனக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லாம எனக்கு அந்த மாதிரி நடந்தது வந்து கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பேசுங்க அவங்கள பிளேம் பண்றதுக்கு பதிலா உங்களோட இமோஷனை வந்து கிளியரா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சோ இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வந்து உங்க பார்ட்னர் வந்து அதை அக்னாலஜ் பண்ணிட்டு மாறணும்னு நினைச்சாங்கன்னா நீங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு சோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நீங்களே ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நீங்க வந்து இன்னும் ப்ரொஃபஷனலா கூட ஒரு கவுன்சிலர் போய் இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு சோ அத பர்சன் இமோஷனலி அன்அவைலபிளா இருக்கனால மட்டும்தான் உங்க கிட்ட க்ளோஸ் ஆக முடியலன்னு இல்ல நீங்களும் உங்களை இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டிய நேரம் இதுதான் உங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லாருமே வந்து இமோஷனலி அன்அவைலபிளா இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட்டீஸ் பண்ணுங்க பிகாஸ் நிறைய ரிசர்ச்சஸ் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்குன்னா செல்ஃப் எஸ்டீம் கம்மியா இருக்கவங்களுக்கும் இன்செக்யூரிட்டி அதிகமா இருக்கவங்களுக்கும் தான் இமோஷனலி அன்அவைலபிளா இருக்க பர்சனை வந்து பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் அவங்க மேல அட்ராக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு சோ நீங்க இவ்வளவு சொல்லியும் உங்க பார்ட்னர் இத புரிஞ்சுக்காம இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒர்க் ஆக உங்களால எவ்வளவு எல்லாம் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே பண்ணிட்டு ஸ்டில் இதுக்கு மேல என்னால தாங்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போதும் நீங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப ரிஜெக்டடா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அண்ட் நான் ரொம்ப அன்லவபிளா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க செல்ஃப் எஸ்டீமும் உங்களுக்கு வந்து லோ ஆக சான்சஸ் இருக்கு சோ இதனால உங்களுக்கு தான் கஷ்டம் ஆகும் உங்களோட மன ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் சோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து வெளியே வர்றது நல்லது எஸ் கஷ்டமா தான் இருக்கும் பட் இதே ரிலேஷன்ஷிப்ல எவ்வளவு நாள் தான் இருக்க முடியும் அது இன்னும் சஃபர் ஆகும் சோ உங்க கண்ட்ரோல்ல எதுவும் இருக்கோ அதை தான் மாத்த முடியும் சோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து வெளியே வர்றது நல்லது சோ இமோஷனலி அவைலபிளா இருக்க பர்சனை வந்து டேட் பண்ணும் போது அவங்க கிட்ட க்ளோஸ் ஆகுது ஈஸியா இருக்கும் பட் இமோஷனலி அன்அவைலபிளா இருக்க பர்சனை வந்து க்ளோஸ் ஆகணும்னு நினைக்கும் போது நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி அவங்க பேரியர் எல்லாம் தாண்டி போய் தான் கஷ்டப்பட்டு தான் அவங்க கிட்ட போய் க்ளோஸ் ஆக முடியும் சோ நான் எவ்வளவு செஞ்சு அந்த பர்சனை என்ன பிடிக்க வச்சு தெரியுமா அப்படின்ற ரொம்ப வேர்த்தியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்க நீங்களும் அதே மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்களான்னு நீங்க இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணி பாருங்க அதுவும் இல்லாம உங்க பார்ட்னர் வந்து இமோஷனலா அன்அவைலபிளா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணீங்களா நீங்க முதல்ல எப்படி இருக்கீங்கன்னு பாருங்க சப்போஸ் நீங்க இமோஷனலா அன்அவைலபிளா இருந்தீங்கன்னா உங்க பார்ட்னர் அவைலபிளா இருக்கிறது கூட உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாம இருக்கும் அண்ட் இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணி முடிச்சதும் என்கிட்ட பிரச்சனை இல்ல என் பார்ட்னர் தான் இமோஷனலி அன்அவைலபிளா இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு என்னெல்லாம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒர்க் பண்ண பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணியும் முடியாம இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து வெளியே வந்தும் உங்களுக்கு வந்து இமோஷனலாவும் மென்டல் ஹெல்த் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்கு சோ நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து என்னன்னா உங்களால எல்லார் லைஃபையும் போய் மாத்திட்டு இருக்க முடியாது அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி புரியதா வைக்க முடியும் உங்களால மட்டும்தான் உங்க லைஃப வந்து மாத்த முடியும் சோ இதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வெளியே வரணும்